അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ആംബ്ലിഫയറുകളാണ് കോമൺ സോഴ്സ് ആംബ്ലിഫയർ ആൻഡ് കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ജെ ടിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ അതുപോലെ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷനാണ് കോമൺ സോഴ്സ് കോൺഫിഗറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സോഴ്സ് ആംബ്ലിഫയറും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംബ്ലിഫയറും ഈ രണ്ട് ആംബ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും എയിം ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് നൗ മോഡിഫൈഡ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നോഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോർമ സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു കോമൺ സോഴ്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ നമ്മൾ കോമൺ സോഴ്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മളത് വരച്ചത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസോ ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല കാരണം ലോ ഫ്രീക്വൻസിൽ ഒരിക്കലും ആ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടെ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ട്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അതാണ് ഈ ഒരു കോമൺ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ സോഴ്സ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രത്യേക അകത്ത് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കാണാനുണ്ട് ഇൻപുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് എമ്പിഡൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിലേക്ക് എടുക്കാം ഫിഗർ ഷോസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ കോമൺ സോഴ്സ് ആംബ്ലിഫയർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇഫ് ദ എഫ് ഇഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ലോ സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ സോ യു യു അപ്റ്റേൺ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ആസ് ഫിഗർ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ കണ്ട സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ എഫ് ഇട്ടിനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഇ സി ജി ഡി സി ജി എസ് അതുപോലെ സി ഡി എസ് ഇത് കപ്പാ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് The output voltage V0 between D and S is the easily found with the aid of the Norton's and the Thevenin's theorem. That is what we have to discuss. Namely, V0, I, uh, V0 is equal to I into Z. I is the short circuit current. Z is the drained source in the edge. We have to use the impedance. ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇസ് എറ്റ് എമ്പിഡൻസ് കാണണം അല്ലെ നമുക്ക് കാണണം നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി സീറോ ബൈ വി എൻ ആണ് ഗെയിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗെയിനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗെയിൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി സീറോ നമുക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ഇസ് എറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഇസെറ്റ് കാണണം ഇസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സോ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജനറേറ്റർ വി ഐ ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലേ നമ്മളറിയാം നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ആ വി സീറോ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഐസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ സീറോ ആക്കി വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെൻസ് നോ കറണ്ട് ഇൻ ദ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജി എം ഇൻ്റെ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് കാരണം വി ഐ സീറോ ആയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ജി എം ഇൻ്റെ വി ഐ ഓൾറെഡി ഇൻ എഫക്റ്റ് സീറോ ആയി മാറും ദെൻ നോട്ട് ദാറ്റ് സെഡ് ഇസ് ഇൻ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഇമ്പിഡൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സെഡ് എൽ സി ഡി എസ് ആർ ഡി ആൻഡ് സെഡ് സി ജി ടി അതായത് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈ ഇസ് ഈക്കൽ വൺ ബൈ സെറ്റ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് അഡ്മിറ്റൻസ് വരുന്നത് സോ വൈ
വൺ ബൈ വൈ ആണ് നമ്മൾ ഇസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ ഐൻ ഐൻ ഐ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഐ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജി എം പ്ലസ് വൈ ജി ഡി ആണ് നമ്മളിവിടെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്തു താഴെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു വൈൻ്റെ വൈ കൊടുത്തു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എൽ പ്ലസ് വൈ ഡി സി വൈ ഡി എസ് പ്ലസ് വൈ ജി ഡി പ്ലസ് വൈ ജി ഡി പ്ലസ് വൈ ജി ഡി ആണല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെയുള്ള വി ഐയും അപ്പം ഇവിടെയുള്ള വി ഐയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൈനസ് ജി എം ഇൻ പ്ലസ് വൈ ജി ഡിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വി ഐയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്കേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കിവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ദ എഫ് ഇ കപ്പാസിറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എ വി സിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു സെഡ് ഡാഷ് എൽ സെഡ് ഡാഷ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് എൽ പാരലൽ ആർ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് വരുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഗർ റിവീൽസ് ദ ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡ്രെയിൻ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് കാരണം ഗേറ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്റ്റ് വരും ആ കപ്പാസിറ്റൻസിലൂടെ അത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് അത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും സോ Uh, but rather the, uh, that they are connected by CGD from the Miller's theorem, this admittance may be replaced by YGD 1 minus AV between G and S and by YGD into 1 minus 1 by AV between D and S. So YI, that is the input admittance of YGS, YGS is the CGS admittance of YGS plus 1 minus AV into YGD. വൈ ജി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി ജി എസിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്മിറ്റൻസ് സോ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് എഫ് ഇ ഡി ടു പ്രോസസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഇൻപുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ദ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ട്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നോർമൽ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ആ സി ജി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ അഡ്മിറ്റൻ ഇതിൻ്റെ ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനി ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് അതായത് മില്ലർ എഫക്റ്റ് കൺസിഡർ ആൻ എഫ് ഇ ടി വിത്ത് ഡ്രെയിൻ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡി ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഡിസ്കഷൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ദ ഗെയിൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എ വി സിക്കൽ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഡി ഡാഷ് ഒരു ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ഡി പാരൽ ആർ ഡി ആണ് ഇൻ ദിസ് കേസ് പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ജെ ഒ മേഗ ഇൻ്റെ സി ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഐ സിക്കൽ ടു സി ഐ ഇൻറ്റു ജെ ഒ മേഗ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഐയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി ജി എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഡി ഡാഷ് ഇൻറ്റു സി ജി ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതായത് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സി ജി എസിനേക്കാളും ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് വേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ഐ ഓവർ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദ മില്ലർ എഫക്റ്റ് ദിസ് ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാസ്കൈഡ് ആംബ്ലിഫയർ ഇൻ സച്ച് എ സിസ്റ്റം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദ വൺ സ്റ്റേജ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് ടു എ സെക്കൻഡ് ആംബ്ലിഫയർ ഹെൻസ് ദ ഇൻപുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ എമിഡൻസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആക്ട് ആസ് ആൻഡ് ഷണ്ട് അക്രോസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ആർ ഡി ഇസ് ഷണ്ടഡ് ബൈ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ കാസ്കൈഡഡ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാസ്കൈഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കാസ്കൈഡ് ഇത് പോയിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നി
considered external to the amplifier is given by and the return okay y0 is equal to gd yds gd plus yds plus ygd in the la or expression kitty upon the output admittance i input capacitance i input admittance i namaka voltage gain i namaka moon parameters and kitty lay in the namaka and other source common drain amplifier and common drain amplifier that is the high frequency response. Now, we have a common train amplifier. Uh, source follower. We have an emitter follower. We have source follower. We have a common emitter. We have a common emitter. common collector configuration. We have a voltage follower. We have a common emitter. We have a common emitter. Okay, the source follower configuration is given in figure A and its equivalent circuit is in given C circuit figure B. Voltage again, voltage again, and then for another voltage again, and the output voltage V0 can be found from the product of the short circuit current and the impedance between terminals S and N. We now find uh, for the voltage again AV is equal to GM into J omega CGS into RS divided by 1 plus GM plus gd plus j omega ct into rs okay pithreyana nammude a voltage gain kaananulla equation namukku idu iru iru equation eduthe edunnaane sambhavam chukki nan chukki ezhirikkunnaane namukku athra detail aayittu nu povanda avashyamilla okay appo angane anengil ct nu parayunnathu endana cgs plus cd plus cds plus csn aanu csn nu parayunnathu uh, it represents the capacitance from source to ground at a low frequencies the gain reduces to low frequency to gain again av is equal to gm into rs divided by 1 plus gm plus gd into rs theorem okay note that the amplification is positive and has a value less than unity like gm into rs greater than greater than one angle av is equal to gm divided by gm into gd theorem equal to mu divided by mu plus 1 where we are going to do this equation gm plus j omega cgs into rs divided by 1 plus gm plus gd plus j omega ct into rs that is the high frequency response this is input admittance the source follower offers the important advantage of the follower input capacitance than the cs amplifier the source follower offers the important advantages of lower input capacitance Common source amplifier is a very input capacitance in this common train amplifier. So the input admittance y is obtained by the applying Miller's theorem to CGS. We find in the angle y is equal to j omega cgd plus j omega cgs into 1 minus av equal to this is the rule of the rule of j omega cgs 1 minus av approximately equal to j omega cgd because av is equal to approximately equal to 1 because the common drain amplifier is common source or common source follower source follower gain is 1 we have common emitter follower gain is around 1 that is why we have common uh, drain amplifier and link source follower and in them is source follower and again or in the approximately equal to one another number again either why i is equal to j omega cgd neither okay so output admittance and again okay the output admittance y0 with rs considered external to the amplifier is given by y0 is equal to gm plus gd plus j omega ct for so, the matter uh for the output will be in the component cycle number the neck accountable account data decanary okay at a low frequencies the output resistance rs is in the r0 is equal to 1 by gm plus gd and gd is a very good value so we have approximately equal to 1 by gm so the uh, for source follower is used for the same applications as the emitter follower thus requiring high input impedance and the low output impedance Okay, we have source follower. We have 
എമിറ്റർ ഫോളോവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന സോഴ്സ് ഫോളോവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് സന്ദർഭത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ആയിട്ട് വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും കിട്ടണം അത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ അത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാസ്കാഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സർക്യൂട്ടിൽ കാസ്കാഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സോഴ്സ് ഫോളോവർ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഫോളോവറൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എഫ് ഇ ടി ആസ് വി വി ആർ ആണ് അതായത് വി വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ഈ ഫിഗർ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്തൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഫിഗർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ കെയർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ കെയറിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നാലെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഓമിക് റീജിയൻ ആണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓമിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി പി എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണെന്ന് ഓമിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വി പി എബോ വി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വി ഡി എസ് എബോ വി പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി ഡി എസ് എബോ വി പി ആണെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വി പി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ജി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി പി ആണെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കട്ട് ഓഫ് റീജ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന കട്ട് ഓഫ് റീജ് ആ സമയത്ത് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ഡിവൈസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു ഫോർവേഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഇതിലേക്ക് വരികയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ റീജിയൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് റീജിയൻസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമാണ് ഓമിക് റീജിയൻ സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് കട്ട് ഓഫ് പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സംഗതികൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വി വി ആർ പറയുന്നത് ആ വി വി ആറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഏതാ റീജിയൻ മാത്രമാണ് ഈ ഓമിക് റീജിയൻ കാരണം ഇവിടെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ എഫ് ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ ജെ എഫ് ഇ ടി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഓമിക് റീജിയനിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിഞ്ച് ഓഫിൻ്റെ മുൻപായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ പിഞ്ച് ഓഫ് വർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇത് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഫസ്റ്റ് അതായത് വി ജി എസ് സിക്കല് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലോപ്പും വി ജി എസ് സിക്കല് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലോപ്പും വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഐ ഡി ബൈ വി ഡി എസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഐ ഡി ബൈ വി ഡി എസ് ആണ് സ്ലോപ്പ് അപ്പം ഐ ഡി ബൈ വി ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് കണ്ടക്ടൻസിലേക്കാണ് വരിക കാരണം ആരെക്കൻ്റെ വി ബൈ ഐ എന്നല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ആരെ അപ്പോൾ വി ഡി എസ് ബൈ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി സ്ലോപ്പ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്ലോപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയും സ്ലോപ്പ് കൂടുന്ന സമയത്ത് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് എന്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കർവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു കർവിന് എന്താണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കൂടും തോറും കണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കറണ്ട് കൂടുന്നു വീഡിയോസും കൂടുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം The drain to source resistance is controlled by the bias voltage VGS. If we have VGS applied, we can control the resistance to this resistance. So in such an application, FET is also referred to as the voltage variable resistor or voltage dependent resistor, VDR. Now we only, now we only have to focus an, on ohmic region because we will use F, JFET as a voltage control resistor. The region on the left side of the pinch of locus. Now the, here is the pinch of locus in the area. Because in the pinch of locus, we have a pinch of locus. We have a pinch of locus. We have a pinch of locus.
uh, on decreasing wages making it a more negative slope le appo nammal veendum veendum negative aakana ingane sambhavikkunnathu indinte slope koraynnunde pakshe zero like varunnathu slope koodunnundu so if you compare the first line of the omic region first line idana first line nu parayunnathu first line omic region that is wages equal to zero with the second line then you will find the slope of the first is line is more as compared to the second line alle ee line de slope nu parayunnathu ee line ne abheshichu valare koodudalana so namukku endu parayam and the second line wages is equal to minus 1 volt so we can say that the slope of the function of controlling wages അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന വി ജി എസ് കൂടുന്തോറും സ്ലോപ്പ് വി ജി എസ് കൂടുന്തോറും സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് വി ജി എസ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് മോർ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വിൽ ആൾസോ ഡിക്രീസസ് സ്ലോപ്പ് വിൽ ആൾസോ അല്ലെ ആൻഡ് ഇൻ ഡിക്രീസിംഗ് വി ജി എസ് വി ജി എസ് കുറയ്ക്കും തോറും ഇറ്റ് മോർ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് സ്ലോ ഇറ്റ് മോർ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വിൽ ആൾസോ ഡിക്രീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം now we already know the slope is equal to 1 by r or resistance equal to 1 by slope this implies that resistance of jft is also a function of controlling voltage vgs so making vgs is more negative slope is decreasing and hence the resistance is increasing now we will calculate the resistance at particular level of vgs so namaku or particular level of resistance measure cheyanundengil namaku end equation ubayikkam rd is equal to r0 divided by 1 minus vgs vp into vp all square namaku വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ റിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആർ ഡി അത് അത് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വി വി ആറിനോട് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ വി വി ആറിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ആർ സീറോ ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അറ്റ് വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ട് ആൻഡ് ആർ ഡി ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ വി ജി എസ് വി ജി എസ് ഇസ് ദ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓർ ദ കൺട്രോളിംഗ് വോൾട്ടേജ് വി പി ഇസ് ദ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പഠിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വി വി ആർ എന്താണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയേ ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വി വി ആർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ആർ എസ് ആർ ഇൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആ ഗെയിനിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലേ ഗെയിനിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിൻ കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വി വി ആർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിൻ കൺട്രോൾ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിൻ വെച്ച് ഗെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗെയിൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വി വി ആറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കണം വി വി ആറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എഫ് ഇ ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ എഫ് ഇ ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗെയിൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൂടും അപ്പം റെസൻസ് റെസൻസ് കൂടും റെസൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഎഫക്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഔട്ട്പുട്ട് വേരി വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കൂടുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് കുറയ്ക്കാനും കുറയുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടാനും നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വി വി ആർ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗെയിൻ കൺ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ടേക്കൺ അറ്റ് എ ഹൈ ലെവൽ പോയിന്റ് റെക്ടിഫൈഡ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഇൻ ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ആസ് എ ഡി സി വോൾട്ടേജ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് അപ്ലൈ ടു ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യൂ ടു ദസ് കോസിംഗ് ദ ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കൂടുന്ന സമയത്ത് കൂടുന്ന സമയത്ത് കുറയ്ക്കാനും കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടാനാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ വിത്ത് ദസ് വി മേ കോസ് ദ ഗെയിൻ ഗെയിൻ ഓഫ് ട്രാൻസ
നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് വി ജി എസ് കുറയുന്ന തോറും റെസിഡൻസ് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റെസിഡൻസ് കുറയും റെസിഡൻസ് കുറയും റെസിഡൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് കൂടും ഇവിടുത്തെ എന്താ ഡ്രോപ്പ് കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് കുറയും അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂടും അല്ലേ ഇവിടെ ഈ റെസിഡൻസിൻ്റെ ഇൻഎഫക്റ്റീവിൻ്റെ റെസിഡൻസ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പാരൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച പോലെയാണ് പാരൽ റെസിഡൻസ് വെച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക റെസിഡൻസ് ഇൻഎഫക്റ്റ് കുറയ കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ ഇത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെയും റെസിഡൻസ് കുറയും ഇത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റെസിഡൻസ് വാല്യൂ ഇതിന് മാക്സിമം വരുന്നത് ആർ ഇ എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പാരലൈസ് ഇതിന് പക പകുതിയിൽ താഴേക്ക് വരും വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സംഭവിക്കും ഗെയിൻ കൺട്രോൾഡ് ആവും അപ്പം ഈ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മോസ്ഫെറ്റ് അല്ലേ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ വന്ന കേസാണ് ഈ സംഗതി സോ വി നൗ ടേൺ അവർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് എഫ് ഇ ടി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് എഫ് ഇ ടി ആണ് ശരിക്കും മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് എഫ് ഇ ടിൻ്റെ ഒരു 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 ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ശരിക്കും മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എഫ് ഇ ടി വിച്ച് ഈസ് എ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാൻ ദ ജംഗ്ഷൻ എഫ് ഇ ടി അല്ലേ നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ അതായത് ജെ എഫ് ഇ ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദ മെറ്റൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഇൻ കൺജംഗ്ഷൻ വിത്ത് ദ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഡയലക്ട്രിക് ഓക്സൈഡ് ലെയർ ആൻഡ് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ചാനൽ ഫോം യാ പാരലപ്പെട്ടി കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഈ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓമി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ചാനൽ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഈ ഇൻഫെക്റ്റ് അതൊരു ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ലെയർ ഓഫ് എ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ദിസ് ഡിവൈസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുക്കൊരു സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ലെയർ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പേര് തന്നെ വരാൻ കാരണം അതിന് ദിസ് ലെയർ ഈസ് റിസൾട്ട്സ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഡേസ് ടെൻ ഡേസ് ടു ടെൻ ടു ടെൻ ഡേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അത്രയും ഓമാണ് ഫോർ ദ മോസ്ഫെറ്റ് ദ പി ചാനൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോസ്ഫെറ്റ് ഇസ് ദ കോം മോസ്റ്റ് കോമൺലി അവൈലബിൾ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കാരക്ടറിസ്റ്റിസ് വിൽ നൗ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാണ് എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ആണ് ജെ എഫ് ഇ ടിയും അതുപോലെ ബോസ്ഫെറ്റും ജെ എഫ് ഇ ടി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് എൻ ചാനൽ പേ ചാനൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി മോസ്ഫെറ്റ് മോസ്ഫെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഡിപ്ലേഷൻ ടൈപ്പും എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പും ഇതിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഡിപ്ലഷൻ ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല എന്നാലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും എൻ ചാനൽ പി ചാനലും ഉണ്ട് ഡിപ്ലഷൻ ടൈപ്പ് എൻ ചാനലുണ്ട് പി ചാനലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പിലും എൻ ചാനലും പി ചാനലും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മോസ്ഫെറ്റിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോസ്ഫെറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഈ ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നില്ല സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ഇത് എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് പി ചാനൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മുകളിൽ രണ്ട് പി മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എമ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു പി മെ പി പ്ലസ് മെറ്റീരിയൽ ഇതൊരു പി മെ പി മെറ്റീരിയൽ ആണ്
എൻ മെറ്റ് എൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അകത്ത് എൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാര്യേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കണങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി കാര്യേഴ്സ് ആ മൈനോറിറ്റി കാര്യേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് കണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ പി പ്ലസ് ആണല്ലോ ഇവിടെയും പി പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഹോൾസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാണ് അപ്പം ഈ പി പ്ലസും ഈ പി പ്ലസും തമ്മിലൊരു ഒരു കണക്ഷൻ വരികയാണ് അല്ലേ അവിടെ കണക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാനൽ ചാനൽ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവുകയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ആ ചാനൽ ഉണ്ടാവുന്നതോട് കൂടി എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പിയും രണ്ട് പികൾ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വരികയാണ് അതായത് സോഴ്സും ഡ്രെയിനും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വരികയാണ് പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഗേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഗേറ്റിലെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ വിടുത്ത് കൂടി കൂടി വരും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോസ്ഫെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നേരത്തെ ചാനൽ അവിടെ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹോൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കരിയേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതോട് ആ ചാർജ് കരിയേഴ്സ് കാരണം ഈ രണ്ട് റീജിയൺ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് അതിലൂടെ അതൊരു ചാനലായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ ചാനലിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഈ സിലിക്കൺ ലെയർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റും ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു സിലി ഒരു ഇൻസുലേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ സിലിക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിനെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോസ്ഫെറ്റ് അല്ലെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതന്നെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഡിപ്ലിഷൻ മോസ്ഫെറ്റ് ഡിപ്ലിഷൻ മോസ്ഫെറ്റിൽ എന്താണ് നേരത്തെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോസ്ഫെറ്റിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചാനൽ വരത്തി കയർ ചെയ്തു നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ചാനൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എമൗ എണ്ണം കൂട്ടി എൻക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ സ ഡിപ്ലിഷൻ ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റിൽ എന്താണ് നമ്മളുണ്ടാ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ഗേറ്റ് മെറ്റൽ ഓക്സ് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പി ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി റീജിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എൻ റീജിയൻ എൻ പ്ലസ് റീജിയൻസ് നമ്മളിവിടെ എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എൻ ചാനൽ കൂടെ നമ്മൾ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ ചാനൽ ഇവിടെ എൻ പ്ലസും ഇത് എൻ പ്ലസും ആ എൻ പ്ലസിന് രണ്ടിനെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു എൻ റീജിയൻ കൂടെ നമ്മളിവിടെ എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പി സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിലൂടെ ചെറുതായിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഗേറ്റ് സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ പി ഒരു ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ജയഫിറ്റിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ജയഫിറ്റിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ വോൾ അത് അതിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഈ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സോ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കി ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ലെറ്റ് എസ് നോ കൺസിഡർ സച്ച് ആൻ എൻ ചാൻ സ്ട്രക്ചർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വിത്ത് ദിസ് ഡിവൈസ് ക്യാൻ അപ്രോപ്രിയ അപ്രഷ്യബിൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഐഡിയസ് ഫ്ലോസ് ഫോർ സീറോ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് ഫോൾട്ട് ഇല്ല വി ജി സിക്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്രഷ്യബിൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് അവിടെ ഐഡിയസ് അതായത് ഡ്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗേറ്റിൽ നെഗറ
uh, the induced positive charge make the channel less conductive and the drain current drops vgs is made more negative the redist uh, distribution of the charge in the channel causes the effective depletion of majority carriers which is accounts for the designation of uh, depletion most of them parna irana kada nanu veendu parayunnathu not in figure b that because of the voltage drop due to the drain current the channel region nearest to the drain is more depleted than its volume near the so adha nammal nerthu kandu vada nokki ivada ee drain de bagathu endana koodal varuna koodal volume koodalana nammal charge carriers induce cheyna voltage ne ഇത് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കുറവാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ജയഫീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ജയഫീറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഡ്രെയിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം ചാർജ് കേരിയേഴ്സിൻ്റെ വോളിയം കൂടുതൽ ഇവിടെ കാണാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ This phenomenon is analogous to the pinch of occurrence in JFT at the drain end of the channel. At the drain end of the channel. As a matter of JF, uh, fact, the volt ampere characteristics of the depletion mode MOSFET and the JFTs are quite similar. So, the depletion layer, we can do work here. We can do depletion type MOSFET and we can do enhancement type. We can do work here. Uh, it is only necessary to apply the positive gate voltage so the gate charges are induced into the n channel adha nammal ivada positive kodukkana engena sambhavikkum enhancement work cheyna pole work cheyyum positive kodutha kanale ee oru ee parayna ee oru area like endu ya veendum electrons induce cheyyum electrons verum electrons vannu kanale adu veendum adavada channel create cheyyum appo namukku enhancement nammal ubhayikkana pole supply koduthu kondu channel create cheythu വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇതിനെ ഡിപ്ലഷൻ ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റിന് അത് ഇങ്ങനൊരു പ്രയാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിപ്ലഷൻ മോസ്ഫെറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ എൻഹാൻസ്മെന്റിന്റെ ഡിപ്ലഷൻ ടൈപ്പിന്റെ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോസ്ഫറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾസിലേക്ക് വരാം സിംബിൾസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജയഫിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോസ്ഫെറ്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പിൻ്റെതും മോസ്ഫെറ്റ് ഡിപ്ലഷൻ ടൈപ്പ് എന്താ വ്യത്യാസം ഡിപ്ലഷൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഡിപ്ലഷൻ ടൈപ്പ് മോ ഡിപ്ലഷൻ ടൈപ്പ് കാണിക്കാനും എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് കാണിക്കാനും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പി ചാനലും എൻ ചാനലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് ഇത്ര സർക്യൂട്ട് എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ബി ഐതർ ഡിപ്ലഷൻ ടൈപ്പ് ഓർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ എന്തിനാണ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ആണ് ഈ ലൈന് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടിനെയും കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ എൻസ്മെന്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ അത്താണ് നമ്മൾ മോസ്ഫെറ്റിന് സിമ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ചാനൽ നമ്മുടെ ഇതിനെ പോലെയല്ല ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ 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 പി എൻ എൻ പി എൻ ആണെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്കാണ് ഈ ആരോമാർക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ പുറത്തേക്കാണ് ആരോമാർക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എൻ ചാനൽ ഉള്ളിലേക്കാണ് അകത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആരോ മാർക്ക് വരുന്നത് പി ചാനലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് ആരോ മാർക്ക് അതാണ് വ്യത്യാസം മറന്നു പോകരുത് മാറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡലിലേക്ക് വരാം ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് മോസ്ഫെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ജി എം എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യു എൻ സി ഒ എക്സ് മ്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ലെയറിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റിയാണ് അതുപോലെ സി ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സൈഡ് ലെയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് പിന്നെ ചാനൽ വിടുത്ത അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വി ജെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ്സ് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു മ്യു എൻ സി ഒ എക്സ് ഡബ്ല്യു ബൈ എൽ ഇൻ ടു വി ജി എസ് മൈനസ് വി ടി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഐ ഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് സി ദ സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ
saturation region le, uh, by the expression above and in this case if you see this voltage vgs equal to vds plus vi so if you put the value of vgs in the above expression the drain current namukku engane edam ee equation namukku the vds vdc plus vi nu parayunnathu namukku ivide main equation apply cheythu kaiyanale namukku endu kittum 1 by 2 mu n cox into w by l into vi plus vdc minus vt whole square nu edam so namukku uh, you can see the relationship between the ac input vi and the drain current id is still non linear le but if this input signal vi is very small or under the small signal approximation the change in the drain current is linearly proportional appo small signal eduthu kaynal cheriya signals inde condition adukkanengil nammude zero ennu aa or particular level vare ekk endayirikum adu linear linear la irikum linear model la irikum adu work cheyunnundava okay and that the in that case the mosfet can be replaced by the small signal model so let's understand the concept mathematically engane edan namukku 1 by 2 ഐഡിസി വൺ ബൈ ടു വി എൻ സിഒ എക്സ് ഡബ്ല്യൂ ബൈ വി ഐ വി ഡി സി മൈനസ് വി ടി ഓൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്തു എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ വി ഡി സി മൈനസ് വി ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ടേം ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് അല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സോ ഇത് എക്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ ഡിക്കിൽ വൺ ബൈ ടു വി എൻ സിഒ എക്സ് ഡബ്ല്യൂ ബൈ എൽ വി ടു വി ഐ ഓൾ ഡി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ടു അപ്പം നമുക്ക് വി ഐ പ്ലസ് വി ഡി സി മൈനസ് വി ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വി ഐ വി ഡി സി മൈനസ് വി ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വി ഡി സി മൈനസ് വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഐനേക്കാളും വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഐ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ വി ഡി സി മൈനസ് വി ടി ദെൻ ദിസ് വി ഐ സ്ക്വയർ ടേം ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് സോ If we further rearrange the, this expression, then we can write it as a two time order. We can say that I equal to half mu n c o x w by l v d c minus v t all square plus mu n into c o x w by l into v i v d c minus v t. Now, we can say that this time we will write the DC component. That is, if this first term represents the DC current or the biasing train current, and let's call it as a I D zero. In the second case, we will write the transconductance. രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ വരുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് വി ഒബ്സർവ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം കെയർഫുള്ളി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ ദ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ദ ഓവറോൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഐ ഡി സിക്കൽ ടു ഐ ഡി സീറോ പ്ലസ് ജി എം ഇൻ ടു വി ഐ സോ ദിസ് ഐ ഡി സീറോ ഇസ് ദ ഡി സി ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ജി എം ഇൻ്റെ വി ഐ ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അല്ലേ ഐ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഡി സി ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ജി എം ഇൻ്റെ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഐ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അണ്ടർ ദ ദാറ്റ് മീൻസ് അണ്ടർ ദ സ്മോൾ സിംഗിൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ ദ ടോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദിസ് മോസ്ഫെറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദ ഡി സി റെസ്പോൺസ് ഐ ഡി സീറോ ആൻഡ് ദ എ സി റെസ്പോൺസ് ജി എം ഇൻ്റു വി ഐ യൂസിംഗ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഡി സി ആൻഡ് ദ എ സി അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡി സി അനാലിസിസും എ സി അനാലിസിസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സോ വൈൽ കൺസിഡർ ഇൻ ദ എ സി അനാലിസിസ് ഡി സി അനാലിസിസ് എ സി സിഗ്നൽ ജി എം ഇൻ്റെ വി ഐ ക്യാൻ ബി അസൈമിട്ട് ആസ് എ സീറോ ആൻഡ് സിമിലർലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ എ സി അനാലിസിസ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഐ ഡി സീറോ ക്യാൻ ബി അസൈമിട്ട് ആസ് എ അസീമിഡ് ആസ് എ സീറോ സോ യു ക്യാൻ സി Uh, under the small signal approximation the change in the drain current is linearly proportional to the input voltage vi appo namakku small signal model like vannu kanjal nammal adiyam varikkunnathu inganeyana vgs pinne id is equal to gm into vgs aanu in that case mosfet can be replaced by the small signal equivalent model so here this vgs is the input signal which is applied between the gate and the source terminal and the change in the drain current is linearly proportional to vgs okay once again let us consider this circuit and for the given circuit let us uh, do the ac analysis so here if this input signal vi is very small then the mosfet can be replaced by the small signal model so the ac analysis all the dc sources in the circuit can be assumed to as a zero appo namukku engane kittum ee oru circuit nu parayunnathu idu nammal dc analysis cheyth
നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഈ ഡി സി കമ്പോണൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മോഡിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൻസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിനെ അതിലേക്ക് വന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഡി സി വിൽ ആക്ട് എസ് സീറോ ആൻഡ് സിമിലർലി ദിസ് വി ഡി ഡി വിൽ ആൾസോ ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് നൗ ദ മോസ്ഫെറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ സ്മോൾ സ്മെഗൽ മോഡൽ നമ്മൾ വി ഡി ഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വി ഡി സിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ജി ജി അല്ലേ ഈ പറയുന്ന വി ജി ഈ പറയുന്ന ഡോ ഗേറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഡി സി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ സിഗ്നലിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇൻ ദ സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ ദിസ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി ഐ ഈസ് അപ്പിയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ദ സോസ് ടെർമിനൽ വയൽ ഇഫ് യു സി ദിസ് ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡി ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പിയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡ്രെയിൻ ടെർമിനൽ ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ ഡി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വി ജി എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ സിൻസ് ദ സോസ് ടെർമിനൽ ഈസ് ആൾസോ ഗ്രൗണ്ടഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡി വിൽ അപ്പിയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ സോസ് ടെർമിനൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഈക്വലൻ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ if the if that uh, if the output is measured between this drain and a source terminal then v out can be given as endana minus gm into vgs times rd aanu or in this case it will uh, v out is equal to minus gm vi times rd because this current is flowing in the clockwise direction adu nammal ivada kaanichirikkunnu okay ആണ് മൈനസ് ജി എം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓർ ദ എ സി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ വി സിക്കൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം വി ഔട്ട് ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഡി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ മൈനസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വി ഐയും ഈ വി ഐയും വെട്ടിപ്പോകുന്നതാണ് വി ഔട്ട് ബൈ വി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജി എം ഇൻറ്റു വി ഐ ബൈ ആർ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഐ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഡി എന്ന് കിട്ടും സോ ഇൻ ദിസ് വേ യൂസിംഗ് ദ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആൻഡ് യൂസിംഗ് ദ സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ the ac analysis become very simple and whenever the mosfet is used as an amplifier then it becomes very very easy to find the approximate gain of the amplifier so sherikum ee small signal model um idella cheyina endinana namukku ultimate namukku adinde gain set cheya nalladana avaru amplifier aite use cheyina samayath adinde gain set cheyina samayath namukku adinde aa oru approximation simplify cheyan vendittana ee small signal model um anganalla sangathigal okke cheyunnathu adu namu orthirikkanda kaaryam okay അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മോസ്ഫെറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്ര മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതുമാത്രമല്ല ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയും കുറവാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ഥലം മാത്രം മതി ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 ആൻറ്റി ഗൈറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാൻ 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 കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാക്കിയ ഐ സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ശത അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം മതി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാൻ എഫ് ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രയും സ്ഥലം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഏരിയക്കുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ സർക്യൂട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഐ സിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഈ മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക
രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഈ സീറോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വി ഡി ഡിയിൽ മൈനസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് എപ്പോഴും ഓൺ ആയിരിക്കും ഓൺ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല ഇത് ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നും എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റാണ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് എൻ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഓൺ എപ്പോഴും ഓൺ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഹൈ ആയി എപ്പോഴും ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ രണ്ട് റെസ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഈ രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സീറോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുക സീറോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലും സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആവില്ല ഓൺ ആവാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പു ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സപ്ലൈ എത്രയാണോ അതിനായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതാണ് സീറോ സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മൈനസ് വി ഡി ഡി ഇനി സീറോ വണ്ണ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനിവിടെ മൈനസ് വി ഡി ഡിനെ വണ്ണ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എന്ന സീറോ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സീറോ വണ്ണ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ വരുന്ന സമയത്തും വൺ സീറോ വരുന്ന സമയത്തും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓഫും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓണും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഒന്ന് ഓഫ് ഒന്ന് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഇൻഎഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഹൈ എന്ന് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഇത് രണ്ടും മൈനസ് വി ഡി ഡി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ മൈനസ് വി ഡി മൈനസ് മൈനസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ഒരു ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് വോൾട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിക്കും ഇത് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ഇവിടെ ഒരു സീറോ വോൾട്ട് അതായത് ഇത് ഈ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന പോലെ ഉണ്ടാവുക ഷോർട്ട് ആയ പോലെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സീറോ വോൾട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വണ്ണ് സീറോ വൺ വണ്ണ് വൺ സീറോ വണ്ണ് വൺ വൺ സീറോ അല്ലേ അതാണ് വൈ ഇക്കൽ ടു എ ബി ബാർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂ ട്രൂത്ത് ടേബിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബുളിൻ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോ നോർ ഗേറ്റാണ് നോർ ഗേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം ഓർ ഗേറ്റ് ആകുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വണ്ണായി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണാവും പക്ഷേ നോർ ഗേറ്റ് ആകുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടും സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് വൺ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആവത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടും വൺ ആകുന്ന സമയത്തും എന്താണിത് സീറോ ആണ് സീറോ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിയേ വീഡിയോ ഈ ക്യു വണ് എൻ്റെ ക്യു ടു ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിക്കും ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് വന്ന് പാരലൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ആയിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓൺ ആയി ഓൺ ആയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇത് സപ്പോസ് ക്യൂ വൺ ആണ് ഓൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആയി പോകും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയി മാറും ഇനി ഇതാണ് ഓൺ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഓൺ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വൺ ഓൺ ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് രണ്ടും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയി നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം എയും ബിയും സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ടും ഓഫ് ആയിരിക്കും രണ്ടും ഓഫ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സപ്ലൈ എത്രയാണോ അത് നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ സീറോ സീറോൻ്റെ സമയത്ത് മൈനസ് വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മൈനസ് വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വി ഡി ഡി ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും ഈ സീറോയും ഈ ഈ സീറോയും എന്താണ് ഈ വി ഈ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സിന് അപേക്ഷ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതിന് അക്രോസ് എന്തില്ല വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതായിരിക്കും ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇത് സീറോ ആണല്ലോ ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് പി ചാനലാണ് അപ്പോൾ സീറോ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇയാൾ ഓൺ ആവും ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വി ഡി ഡി ഇവിടെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീറോ സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വൺ വരും ഇനി നോക്കിയാൽ സീറോ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും സീറോ വൺ വരുമ്പം സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇത് വൺ ഇത് സീറോ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ വരാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ ഇരിക്കും ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നൾ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നൾ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അടുക്ക അതിന് എന്താ പറയുക ഒരു ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സീറോ തന്നെയാണ് വൺ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സീറോ ഇനി വൺ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക വൺ വൺ വരും വൺ ഒരു ഇവിടെ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ വൺ വരും അല്ലേ രണ്ടിലേക്കും വൺ വൺ വരും അപ്പോൾ വൺ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്ന് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇത് ഇത് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലായി ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇയാൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇയാൾ ഓഫ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താ ഇയാൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയി അതായത് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓണും ഇയാൾ ഓഫും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നേരെ ഗ്രൗണ്ട് ആയി പോകില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം സീറോ ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് നോർ ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീമോസിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടർ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് വണ്ണും വണ്ണ് വരുന്ന സമയത്ത് സീറോയും വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മോസ്ഫറ്റിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സീമോസ് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വൺ വരുന്ന സമയത്ത് ക്യൂ വൺ ഓഫും ക്യൂ ടു ഓണും ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് ക്യൂ വൺ ഓണും ക്യൂ ടു ഓഫും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുക എന്നീ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ മുടിവുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് മുടികൾ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്